എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഒക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നോക്കാം ഇതാണ് ആ പോയിൻ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ബോറോൺ സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബെർലിയം വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് റീസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ബോറോൺ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഫോർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ബെർലിയം ഈവൺ ദോ ദ ഫോമ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അപ്പം ബോറോണിന് ഗ്രേറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ബെർലിയത്തിനെ കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ When we consider the same principal quantum number, an S electron is attracted to the nucleus more than P electron. So, we have the same principal quantum number. Now, we have 2. 2 is 2s and 2p. So, we have 2s and 2s and 2p. Then, we have 2s electron and 2p. We have a nucleus attraction. S is a nucleus. So, S is a nucleus attraction. P is a nucleus. So, in Berlium, the electron removed during the ionization is an S. S electron, whereas the electron removed during ionization of boron is P electron. So, the ionization is removed the electron is removed. In Berlin, the case is S electron. In boron, the case is P electron. So, the S electron is removed from the penetration of the electron. So, the ionization is removed from the penetration of the electron. So, the penetration of 2S electron to the nucleus is more than that of 2P electron. So, 2S electron is removed from the penetration of the electron. So, the penetration of 2P. Hence, 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by inner core of electrons than the 2s electrons of beryllium adu konde 2s um nucleus um nammile nalla attraction alla karana avare size cherdayirikkum size cherdaya endundavum ayinde ionization enthalpy koodala irikkum appo engine inde beryllyathine ionization enthalpy koodala irikkum matte boron ekattum appo 2p size le veldaya karanam ayine koodalayittu shield cheyapedu appo angane therefore it is easier to remove the 2p electron from boron than to remove a 2s electron from beryllium adagonde 2p electron inna electron na remove cheyanadana 2s electron inna remove ne gadu elpam adayathu boron inna remove cheyanadana beryllyathine gadu elpam nu so boron has smaller first ionization enthalpy than beryllium kandu idakka size ne nuclear charge ne ke depend cheyidattana irikkana pinne electronic configuration namukku ariyanam electronic configuration arinja mikka periodic trends namukku define cheyam allenge explain cheyam ഓക്കെ ഇനി ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് സ്മോൾ കമ്പയർ ടു നൈട്രജൻ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സാധാരണ സൈസ് കൂടും തോറും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയും അല്ലേ ഓക്സിജനും നൈട്രജനും ആർക്ക് ആ സൈസ് കൂടുതൽ നൈട്രജന് എന്നിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവാണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കാം ദിസ് അറൈസസ് ബിക്കോസ് ഇൻ നൈട്രജൻ ആറ്റം ദ ത്രീ ടു പി ഇലക്ട്രോൺസ് റിസൈഡ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് വെറാസ് ഇൻ ദ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ടു ഓഫ് ദ ഫോർ ടു പി ഇലക്ട്രോൺസ് മസ്റ്റ് ഓക്യൂപ്പൈ ദ സെയിം ടു പി ഓർബിറ്റൽ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ മൂന്ന് ടു പി ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഹാഫ് ലീ ഫിൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പം അതാണ് നാല് ടു പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഓക്സിജനെക്കാട്ടും സ്റ്റേബിള് അല്ലെ ഹാഫ് ലീ ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ആണ് സ്റ്റേബിള് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല നല്ലോണം എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ടു പി ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവുന്നത് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഈസിയർ ടു റിമൂവ് ദി ഫോർത്ത് ടു പി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഓക്സിജൻ ദാൻ ഇറ്റ് ടു റിമൂവ് വൺ ഓഫ് ത്രീ ടു പി ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നൈട്രജൻ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം തന്നെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് പി സബ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ത്രീ ആണ് ഫിൽഡായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ
പിന്നെയും വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യു എൻ പിന്നെ സെവൻ സെപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഐ യു എം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അൺ അൺ സെപ്റ്റ് ചെയ്യും യു യു എസ് എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അതിൽ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഐനിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺ എഫ് മൈനസ് ഇസ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പൈക്കോമീറ്റർ വയൽ ദ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൻ ഇസ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഗീവ് റീസൺ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഫ്ലൂറൈഡ് അയോണിൻ്റെ അയനിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഗ്രേറ്റർ റിപ്പൽ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻ എഫ് മൈനസ് എഫ് മൈനസിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സൈസ് കൂടില്ലേ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറയും അത് അതുകൊണ്ടാണ് അയനിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എമങ് എൻ ത്രീ മൈനസ് ഒ ടു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് വിച്ച് വൺ ഹാസ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചാണ് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സൈസ് നോക്കാം നമ്മളെന്താ പറയണേ ഏറ്റവും കുറവ് സൈസ് വരെ ഏതിനാ പാരൻ്റ് ആറ്റത്തിനെക്കാട്ടും ചെറിയ സൈസ് വരുന്നത് കാറ്റയോൺ ആണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ പാരൻ്റ് ആറ്റത്തിനെക്കാട്ടും ചെറിയ സൈസ് വരുന്നത് കാറ്റയോൺ ആണ് ആനയോൺ വരെ എങ്ങനെയാണ് പാരൻ്റ് ആറ്റത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സൈസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സൈസ് ആയ കാരണം നമ്മൾ കാറ്റിയോൺസിനെ കാണിച്ചു ചെയ്യുക അതിലും ആ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സൈസ് കുറവാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എൻട്രി മൈനസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ആനയോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാം ഒ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആനയോൺ ആണ് റിജക്ട് ചെയ്യാം എഫ് മൈനസ് എന്ന് റിജക്ട് ചെയ്യാം എൻ എ പ്ലസ് മേൽ ത്രീ പ്ലസ് എടുക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഏതിനാണ് ത്രീ പ്ലസിനല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാട്ടോ എ എൽ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ സൈസ് ഫ്ലൂറിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോണ്ടെ കാര്യവും പറയാം കാറ്റയോണ്ടെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ റീസൺ ആയിട്ട് പറയാം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെറ്റർ റീസൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഒ മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് എം ജി പ്ലസ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാട്ടോ എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കോവലൻസി ഓഫ് അലുമിനിയം ഇൻ എ എൽ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാട്ടോ കോവലൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് എത്രയുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് കോവലൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പറഞ്ഞുതരാം കോവലൻസ് ചെയ്യലപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് എത്ര ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എൽ എഫ് സിക്സ് എന്നല്ല അപ്പോൾ അലുമിനിയം ഫ്ലൂറിനായിട്ട് സിക്സ് ബോണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് കോവലൻസി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓൾറെഡി ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സിക്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് അറിയാത്തതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അലുമിനിയത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മൊത്തത്തിലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ചാർജ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ചാർജിന് ഈക്വലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീയും കോവലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സുമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബോറോൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കാർബിൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചാണ് എന്താ ആൻസർ നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നോക്കാം ബോറോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയ ഒരു ഹാഫ് മാർക്കെങ്കിലും തരാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ബോറോണിൻ്റ
ആൽക്ലി മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോംസ് എ എൽ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് വേറസ് ബോർ ആൻഡ് കനോട്ട് ഫോം ബി എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ബട്ട് ഫോംസ് ബി എഫ് ഫോർ മൈനസ് ഈവൻ ടു ബോത്ത് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്നാലും ഇല്ല നോക്കാം ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ എ പീരീഡ് ആൽക്ലി മെറ്റൽസ് ഹാവ് ലീസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹാപ്പി ആൻഡ് നോബൽ ഗ്യാസസ് ഹാവ് ദി മോസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ആദ്യം തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് വേണം റീസൺ പറയാൻ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷെൽ ആൽക്ലി മെറ്റൽസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ആൽക്ലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ അവർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് എനർജി കൊടുക്കണ്ട അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എനർജി അത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ലോ അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയ കാരണം അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അലുമിനിയം എ എൽ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഫോം ചെയ്യും ബോറോൺ അത് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വീക്ക് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൽ വീക്ക് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് കുറയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇറ്റ് കാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോവലൻസി ബിയോണ്ട് ഫോർ ഫോറും കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോവലൻസി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് കൺഫോം എ എൽ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ബട്ട് ഇൻ ബോറോൺ ദർ ഇസ് നോ വീക്ക് ഡി ഓർബിറ്റൽ സോ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം കോവലൻസി ഇസ് ഫോർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എന്നാലും പറയാണ് ഇനി മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഓഫ് സോഡിയം ഇസ് ലോ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ബട്ട് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ നിയോൺ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഏറ്റവും ബെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആഫ്റ്റർ നിയോൺ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്താൽ സോഡിയം സ്റ്റേബിൾ ആവില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം എനർജി കൊടുക്കേണ്ട അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അതിന് എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ലോവർ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോംഡ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്തു ഈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണേ എന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഈ ഫോർ സോഡിയം ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒബ്സേർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് അപ്ലോട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വേഴ്സസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അനോമലസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ അനോമലസ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇസ് എ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ടു അട്രാക്ട് ഷെയർ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെയിം എ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് എന്താണ് ആ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിൽ പോളിങ് സ്കെയിൽ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഗീവ് റീസൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഫോംസ് പി സി എൽ ഫൈവ് വൈൽ നൈട്രജൻ കെ നോട്ട് ഫോം എൻ സി എൽ ഫൈവ് വൈ
പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ഉള്ളതാണോ അതാണ് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ് ബ്ലോക്കിനും പി ബ്ലോക്കിനും ഡി ബ്ലോക്കിനും എഫ് ബ്ലോക്കിനും വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിലെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷല വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻ വാല്യൂ എന്താ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ നോക്കുക അതാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് ലാസ്റ്റ് പി ബ്ലോക്കാണ് വരണമെങ്കിൽ അതായത് പി സബ്ഷലാണ് വരണമെങ്കിൽ ത്രീ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പി അങ്ങനെ പി വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എസ് പ്ലസ് എൻ പി പ്ലസ് ടെന്നിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് എൻ എസ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം എൻ എസ് എന്ന് പറയണതിൽ അതിപ്പോൾ ടു എസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആ ടു എസിലും ടു പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അത് ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടെന്നും കൂടിയും കൊടുക്കുക ഡി ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ എൻ എസ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എൻ എസിലും എൻ മൈനസ് വൺ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക എഫ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പിരീഡ് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ലെവൻത്തിൽ ചോദിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ട്രിക്ക് അപ്പം ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ എൻ വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ അലുമിനിയത്തിന് ത്രീ അപ്പോൾ പിരീഡ് ത്രീ സൾഫറിൻ്റെയും ത്രീ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പി അല്ല ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സബ്ഷൽ അപ്പോൾ നോക്കാം എൻ എസിൻ്റെ ഇത് അല്ലേ എൻ എസും എൻ പി ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലസ് ടെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ട്രിക്കിൽ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെയോ ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയും പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് വരും എ എൽ ടു എസ് ത്രീ ഓക്കെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് എസിഡിക് ഓക്സൈഡ് എസിഡിക് ഓക്സൈഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടു ഇവിടെ മോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ബേസിക് ആണ് എൻ എ ഒ എന്ന് എൻ എ എൻ ഒ എ പഠിക്കണ്ട മോബ് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോൺ മെറ്റൽസ് എസിഡിക് ആണ് മെറ്റൽസ് ബേസിക് ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് എസിഡിക് എസിഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലെ ഏതാ നോൺ മെറ്റൽ നോക്കുക ക്ലോറിൻ അല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും എസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എയ്റ്റീൻത്ത് ചോദ്യമാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചത് ബിക്കോസ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻറ്റേഴ്സ് ദ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷൽ ഡി സബ്ഷലിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിന് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എലമെൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബ്ലോക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ബ്ലോക്സ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ ട്വൻറ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആണ് വൈ എസ് പൊട്ടാഷ്യം കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാഷ്യത്തിന് ഒരു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ചെയ്യുക താഴെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അറിയണ്ടേ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ടിൽ ദിൻ താങ്ക് യു